안녕하세요. 오늘은 고소하게 튀김빵 세 가지를 만들어 봐요. 첫 번째는 콘도그입니다. 자세한 재료는 더보기에 설명해 두었습니다. 냉동 생지는 여름은 2시간, 겨울은 4시간 정도, 반죽이 두배로 부풀 때까지 1차 발효시켜주세요. 겨울에는 따뜻한 곳에 두면 발효되는 시간이 단축되니 직사광선 키에서 따뜻한 곳에 두세요. 반죽이 마르지 않게 랩을 덮어둡니다. 소세지는 불순물을 제거하기 위해 한번 삶아주세요. 반죽이 두 배로 부풀면 밀대로 밀어 가스도 제거해주고 반죽 속을 넣기 편하게 직사각형으로 밀어주세요. 반죽에 소세지와 치즈를 넣고 터지지 않게 잘 여며주세요. 빵가루가 잘 묻게 전분물을 만들어주세요. 전분물 대신 계란을 사용해도 돼요. 반죽 끝에 전분물을 바르고 빵가루를 골고루 잘 묻혀주세요. 반죽이 마르지 않게 랩으로 덮어 30분 또는 40분 동안 2차 발효해 주세요. 기름은 반죽을 넣었을 때 밑바닥까지 가라앉았다 떠오르는 160도로 튀겨주세요. 온도가 높으면 속이 익기 전에 타버리니 불 조절에 조심해 주세요. 핫도그가 갈색으로 튀겨지면 건전해 주세요. 먹기 편하게 나무젓가락을 꽂아주세요. 케찹 머스터드와 같이 맛있게 드세요. 두 번째는 반죽을 꼬아 만드는 꽈배기 도넛입니다. 재료도 너무 간단하죠? 1차 발효가 끝난 반죽을 손바닥으로 밀어 길게 짝짝 늘려주세요. 1차 발효하는 법은 앞에 영상 참고하세요. 반죽은 오른손은 위쪽으로 왼손은 아래쪽으로 밀어 끝 부분을 붙여 들어주면 자동으로 반죽이 잘 꺼져요. 발효가 잘 되어서 빵이 먹음직스럽게 부풀었네요. 핫도그와 같은 160도에서 갈색이 될 때까지 튀겨주세요. 
떡과 배기가 식으면 설탕이 잘안 묻어요. 튀기자마자 뜨거울 때 묻혀야 설탕이 잘 묻혀져요. 세 번째는 푸짐한 재료가 들어간 고로케라고도 하는 크로켓입니다. 감자는 간편하게 랩 씌워서 렌즈에 7분 정도 삶아주세요. 렌즈에 삶으면 물기 없이 쫀득하게 삶아져요. 뿌리채소 얼린 것을 먹기 좋게 다져주세요. 삶은 계란과 냉장고에 남아있던 소세지도 넣어주세요. 생양파를 넣으면 잘 익지 않아 양파 맛이 너무 강함으로 볶아서 익힌 후 넣어주세요. 마요네즈, 식야자, 설탕, 소금을 넣어 잘 버무려주세요. 마요네즈를 너무 많이 넣으면 질적해지므로 재료 수분량에 따라 조절해서 넣어주세요. 만두 만들듯이 반죽 속에 속재료를 넣고 터지지 않게 잘 붙여주세요. 핫도그와 같이 전분물 다음에 빵가루를 골고루 묻혀 30분 또는 40분간 2차 발효해주세요. 두배로 부풀면 160도에서 갈색이 될 때까지 튀겨주세요. 한개 먹어도 든든한 크로켓이 완성되었어요. 맛있게 드시고 시청해주셔서 감사합니다.